你们是谁？你们到底是谁？陈兄，好久不见啊！你的身手不减当年呐。走，酒吧喝一杯。来，尝尝我调的醉生梦死。你好歹也是天下最强保镖，怎么穿的这么穷酸？嗨，我这衣服穿着舒服。给，这是你这次保护的对象，天武集团的董事长谢莹。天武集团，就是那个华城最大天武集团。哎呀，那我这次赚翻了。你就别想从他身上赚到钱了。为什么？上个月，谢莹的爷爷和父亲车祸去世，谢莹一直忙着后事，没想到谢家养子王东辉把天武集团资产全部转移了。啊，义务劳动者，有钱赚。呀，早说嘛你！那到时候我怎么接济他们？最近天武集团在招保安，我们已经把你运作进去了。你在逗我？让我当保安？这也是委托人的要求。因为是想暗中保护董事，从现在起，陈兄，你就是天武集团的保安，每个月工资八百，八百块，就八百。记着，你千万不能随便暴露自己的身手，碰到事儿先忍着。那我要是实在忍不了呢？忍不了也得忍，不然没有钱。谢总好，你愣是干啥？忍不了也得得，不然没有钱。新来的，哎，对对对，别欺负人家。好，把我车后座的那个箱子拿过来。快去！皇上，那江总又来要账了，怎么办？账上一分钱都没了。谢总，到底还能不能还钱啊？江总，您听我解释。今晚我设宴，肯不肯赏光啊？这……看来你是不肯了。江总，您放心，晚上一定准时赴宴。好，不见不散。不是，我查这个江总是什么人？人。今晚我给你约算。嗯，干得不错。放心吧，今晚一定给他灌醉，然后趁他迷糊的时候，咱们就把合同给签了。<笑>那我们就全靠你了。放心吧，就交给我吧。<笑>王总，惊不惊喜？谢谢，太惊喜了。来，坐。你刚才赚钱去了？赚钱？你不是说天武集团马上就是你的？把天武集团给我，咱们就得结。没问题，我您再等等就行。最好是，否则可别怪我无情。江总，这次天武集团的合作还得仰望我。这些嘛，都是什么意思？想仰仗我？把这杯酒喝了再说。江总，我不胜酒力，这恐怕喝不了。我看你是敬酒不吃吃罚酒。我怎么觉得你是不是给我加了红面啊？哎，我
不好意思，女士，要不您这洗手间清洗一下？你他妈坏脑子好事儿！你将的，我告诉你，如果你再敢这样，小心外面这些东西全部公开出去。女士，都处理好，你可以回家。麻烦登记一下。你知道我是谁吗？你让我登记。谢总，怎么样？昨天那个姓江的。是不是对你动粗了呀？这与你无关吧？别这样嘛！你看，你连那个姓江的都会对你动粗，你们谢家已经今时不同往日了，还是赶紧把天武集团卖给我。你们以后离开江城啊！小英啊，这个呀、啊、是你的账本，你好好看看吧。你们账上也一直。不如这样，你把天武集团卖给我，我就在这张支票上签字。怎么样？这个数字是不是很诱人？刘先生，请你出去。你算个什么东西，也配跟我往东辉说话？我是天武集团的保安，我好怕怕。谢莹，签也是签，不签也得签。谢莹，你的天武集团已经进入倒计时了。可恶！谢总，不好意思，刚才啊没拦住这小子。下不为例，以后在公司我不想再看到这个。没问题，谢总，那我先走了。我叫出来，谢总不在，禁止律师执法。住手！一个臭保安也敢这样跟我说话，我给你个机会，从这儿给我钻过去，我饶你。<笑><笑>你们这群狗仗人势的东西，回去告诉王东辉这个王八蛋，胆敢再闹事，我让你们吃不了兜着走！快不快滚！什么？那个保安这么坏？魏总，那个保安他还说，您是个。王八蛋！何仙女，我一定会让你无辜败家。你们几个去查清楚，天武集团最近跟什么人来往？是是。哎，谢总，你找我？听说你刚刚在门口放狠话了。刚刚有一帮人在门口闹事，我就没忍住。干得好，那几个都是王东辉养的狗，你能教训他们，我很高兴。你刚来华城不久吧？啊，确实。不过最近啊，我听说一些事情。喂，必达快递吗？我的快递为什么被退回了？喂，助理，把这份文件送到天达公司。他关系到我们公司的生死存亡。我是来提交辞呈的，我要去王东辉那边通知，那边给的待遇更好。对不起，公司的人都被王东辉挖走，这份文件不能按时送达的话，公司就完蛋。谢总，我来帮你。
。你来干什么？跟我出去。我来，请你看一场免费的直播。就那合同，给我捡起来烧了！啊、<笑>谢总，你们天武集团已经完蛋了。我劝你啊，钱吗？爸，这帮混蛋们去哪？走，咱们撤。辉哥。人和事儿，哎，我们都已经解决了。好的，兄弟，我这就给你发微信通啊。靠，这货还没死，又揍他！只要把人给打死，怎样都行啊。<笑>大哥，大哥，大哥，大哥，我，我，我，我，怎么样，谢总？我劝你还是把合同签了吧。敬酒不吃吃大嘴，钱也要钱，你不钱也要钱。好啊，软的不吃吃硬的是吧？我钱钱钱，不是，就是我的手下呢？啊！赶紧滚吧！哎，对不起，我来晚了，你没事吧？哎，谢谢你，你没受伤吧？我的都是皮外伤啊。喂。谢总啊，昨晚我一直在外面来打野。啊！合同你是怎么送到的？我早就料到。你帮我个忙，待会儿我给你转点门费。你把这个合同送到这上面的位置上，大家都是大工人，一定要帮我啊！好好好。嗯、为了不暴露，我呢只好挨了几下。真的不知道怎么感谢你了。哎。你好好振兴天武集团就行，那就是对我最好的报答。那你早点回去休息吧。哎呀，还是我送你吧。万一王东辉这家伙狗急跳墙了呢？谢总，那我就先回去了。啊，今天的事真的谢谢你了。你要不是你，就保不住天武集团了。哎呀，都是我应该做的。你先坐下。啊，我有事要问你。你为什么这么保护？肯定卖命啊！保住你的小命，我才能赚到钱啊！不然呢？哦，谢总，我这都是出于正义。我早就看王德辉那小子不顺眼了。你别装了。难道识破我了？不会吧？上次在饭店和这次的王德辉那，都是你救的我吧？嗯，不是不是，我哪有那本事啊？真不是，真不是我，谢总，您千万别误会。那么像吗？可能是我误会。嗯，那个，你今天能加个班给我挣点吗？可以啊，加班费吧。哎呀，快去！呃，那个你你你你没事吧？一个蟑螂？谁
让你进来的。怎么这么早啊？打工人嘛，早睡早起。哎呀，不好意思啊，谢总，我早上起来有点饿了，饿不早饭。没想到你们小九的保安做饭还挺丰盛的，吃吧。王东辉，你到底能不能把天武集团拿回来？老婆，你想给我几天时间吗？给你几天？杨一可都跟我说了，他就只给我十天时间。杨一，那这事怪我了？是谁把我辛辛苦苦赚来的钱都败光了？还是你和你的宝贝儿子？当初是谁说我可以随便花的？啊？自己没本事还怪我啊！长本事啊你，还想打我是吗？啊！给你打，打呀，打！告诉你，我李辉，要是我和我儿子出了什么好歹，我就把你怎么害死谢家的事儿抖出去。王叔，采购的钱我让财务打给你了，赶快生产啊！哎，好，谢总。哎呀，您的餐好了。啊，好，放那吧。您赶紧吃吧，要不然一会儿就凉了。什么什么，有人来闹事了。兄弟们，头颅给我砸了！住手！你们干什么呢？干什么？你问我干什么？你有点厉害。把车。没错，李群飞，连个区区的保安都打不过我杨，你们干什么去了？真不是我们打不过，是那个保安，他实在是太厉害了。这是一个区区的小保安，你们真是一群饭虫！飞总，我拍了那个保安的照片，要不我们去查查吧？快去呀、啊！去呀、啊！哎呀，疼疼疼疼疼疼！你这要不要去医院呀、啊？不用，我这休息两天就好。去医院不得花钱啊？我给你报销还不行？你这这么严重，必须得去。哎哎哎呀，去医院的话，我身份不就暴露了吗？对了对了，有办法了。哎呀！想起来了，我有个老乡啊，他是医生，医术特别高超，还能便宜给我吃，靠谱，肯定靠谱啊！现在就去。哎呦，退休，你怎么了？是啊，就拜托你了。哦，放心吧，走，退休。哎，您就不用进去了。啊、哦，好。哎呀，退休。哎呀，没事儿，装的。是啊，陈兄，你怎么了？哦，没事儿。我在给他治疗呢，哎，调查谢家死因，调查怎么样？我还没来得及调查呢，这几天啊，正应付王东辉呢。先转点心。还有啊，你现在是月薪八百的保安，注意你的消费尺度。我怎么了？我看你宿舍里大鱼大肉，那是你爸爸月薪的水平吗？你偷偷进我宿舍，这样下去会赚。啊！那我先走了。哎，没事儿，放心吧，走。你到底是什么人啊？刚刚看你伸手不哦，就是小刘经常在家里打架，练出来的。好吧，你先把车开回去吧你今天能加个班吗？你这么
，可以了。谢莹，不然我，不然怎么样？你这个臭不要每次都坏我好事儿。今天我要让你死无葬身之地！兄弟们，给我上！嗯、兄弟们，给我上！只要是把他给我拿下，我重重有赏。嗯嗯嗯去门口给你干个。好。谢颖，你怎么样了？恢复过来了吗？还好吧，就是有点头疼。那正好，那我带你去吃喝玩乐，我们恢复一下元气。好，真拿你没办法。小妹。哎，谢颖，你那个三百多吗？现在感觉。哦，小妹、啊，陈、嗯、雄，哎，谢总怎么了？喝多了。你就是谢颖那个私人保镖呀？哦，长得还挺帅的、啊。过奖了。谢颖每个月给你开多少钱？开双倍，你来给我吧。啊，不，不用了。行，人还不错，也算是谢颖没看走眼。那你就继续当他的私人保镖吧。怎么回事啊？怎么还没把天武集团拿回来？我也不知道怎么搞的，谢颖突然搞出来一个帮手，三番五次破坏我的计划。我不管啊，你要是再不把欠的债还了，我我就带着你儿子不活了。这个儿子跟我有没有血关系还不一定。你说什么呢你？你我妈的再不说一遍，这就是你亲生儿子。我好好看看啊，你跟你多像啊！这不是你儿子，谁儿子呀？不是都下班了，怎么还没走啊？没有。什么？啊。啊，我是说啊，保护您是我的职责。快回宿舍吧，我也要回家了。谢总，我呢想问您个问题。您说。您说呀、啊，咱们天武集团都没什么钱了，那王东辉要您就给他得了呗。你怎么知道集团没钱了？我观察他，我以前啊也在其他的公司守过门，经验啊都是经验。看在你这么关心集团的份上，我告诉你吧，天武集团是谢家三代人的心血。爷爷走的时候，嘱咐我要守好。哇，那我明白了。你明白什么了
，我一定坚守自己的岗位，好好保护天武集团。谢总，您找我。之前你帮了我那么多，我还没好好谢谢你呢。嗨，您太客气了。这样吧，下班以后你想吃什么？嗯、去华城最好的牛排馆。谢总，不好意思啊，我接个电话啊。喂，你有病吗？你是个保安，干嘛去吃牛排呀、啊？不是，你怎么知道的？我们之前怕谢莹有意外，偷偷在他房间装了进。小心我告你偷拍啊！别那么多废话，你就老老实实去吃个大排档。啊，行行行，挂了啊。先吃牛排啊。啊，我我想好了，咱们啊不去吃牛排了。听说牛排都是三分熟，血丝呼啦的啊。那你想吃什么？呃，我想，要不咱们就去吃路口拐弯那家大排档，那吃着方便啊。其实啊，我现在也没什么钱。你要真吃牛排呀、啊，我也不一定能请得起。那走吧。啊，行。告诉你啊，这家的鸡尾酒是最好吃。嗯，天雄，嗯，其实我早就知道了。你知道什么了？他对我有意思呀。啊、没有没有没有没有，绝对没有。那你说你一个保安，公司出了这么多事，你不跑路，图什么？我这不是为了钱吗？一个月八百块钱，这年头能干什么？这八百块，你还是能干不少事情的。你看啊，比如说半瓶茅台啊，一条素烟，啊，素烟好像不太够啊。好啦，你说你长得一表人才，怎么甘心做保安呢？哎呀，这不是小时候没好好读书吗？其实仔细看的话，你还挺好看的。嗯，你要干什么呀？我要。我要，哎，哎，累了，哎呀，您这酒量啊，真熟，太累了，哎，你觉得我美吗？鬼叫什么呀？昨天晚上。说呢。喂，小娜，我现在就过去。小娜，到底怎么回事？谢总，我真不知道是怎么回事。那为什么会出现这么严重的问题？明明出货的时候是质量完好的股东货物，为什么偏偏少了一吨？我真不知道。喂，大叔，这次是我的责任，我真不知道怎么回事。您放心，我一定给您一个完美的答复。谢谢打开车门让我检查检查，早起回家行个方便。来来，这么样，赶紧的，早起回家给我两片方便。现在已经基本能确定，就是他干的。监控文件已经被修复好了，就是他干的。为什么要这么
。薛谦和我说呀，为什么要偷？你可别说，家里有老婆孩子，老母亲要我。告诉你吧，我已经调查过你了，你在本地就是一个爱喝酒的酒鬼。快说，是谁指使你的？好，谢总，饶了我，饶了我。这是这是个王东辉让我干。王东辉说，每天从货车上拿点东西都给我钱。就是王东辉这个王八蛋，现在就去找他。我，我保证，我们的利润一定在百分之三十之上。王大辉，哟。这不是我的好朋友谢莹和他那个臭保镖吗？怕你干的好事。<笑>你这是什么意思？坦不坦白，我们都问出来。大叔，我刚才都没说过了。我说谢莹一定会把这个包袱甩给我。谢莹，你可不能这样，这就是你给我的答复。大叔，白师傅说，天武集团的货就是王东会搞的鬼。东会，这怎么回事？这。大叔，他们就是血口喷人。以我在华城的地位跟名誉，我怎么可能做这些事情呢？好了，你们都别吵了，我现在就问问白师傅。白师傅，到底怎么回事？你必须跟我说清楚。不知道啊。白师傅，你可要说实话啊。我说，其实啊，是谢总给了我一大笔钱，让我来诬陷王武辉，我良心过不去。王东辉可是个好人、啊，我就说嘛，大叔，以我王东辉在华城的身份，我怎么可能跟这个天武马上要破产的小公司斗什么心眼呢？你干嘛要诬陷王东辉？我父亲重病需要钱，本来想找谢总借钱的，但谢总就跟我说，让我栽赃王东辉。我，大叔，你听我解释。大叔，你看，现在可是人赃并获呀！王东辉，你这个人太可恶了！怎么？要打我呀！你打我呀，大叔，你看看，谢莹公司的小保安都这么嚣张，难道你能跟他们公司这样的人合作吗？谢莹，你没出生的时候我就跟你父亲开始做生意，做生意讲究的是诚信，你看看你，诚信呢？大叔，我才是被冤枉的那个。好了，别说了，之前已经付给你的货款，我希望你能够保质保量的交货，合同其余的部分。我看，那算了吧。哼<笑>，我告诉你们，你们跟我王东辉吧，就等着在雨里哭吧。嘿嘿，大叔，老婆，老婆，你可算来了。我保证，让天无痛苦。这次还不错啊，你怎么能办点事儿啊？像。接下来呢，就等着天武集团破产，你就可以拿到那块地了。保证，我只有两天的时间，我一定要让天武集团破产。不过什么？身边有一个臭保安，私自无私会有的好事，我真不知道该怎么办。傻呀！一个保安，你试试能不能收买他？愧<笑>是我老婆。谢总，你说我们这次该怎么办呀？别担心，我们联系下华城的其他客户。好。哎，我突然想起来。你看你那个保安，仪表堂堂，他身材也好。我看他上司对你也很好，你就没心动？瞎说什么呢？哎呀，我觉得你不用介意他是个保安的身份。要是你们两个在一起了，他就可以是保安啦。别闹了，赶紧解决生意上的问题。你找我干嘛？你知道的，天武集团早晚都是我的，只是到时候不想兄弟你遭罪。你什么意思？如果你愿意投靠我的话，我可以给你一笔钱，很大的一笔。你考虑一下。金香，谢总，现在华城本地的客户我们是没有办法了，都被王东辉收买了，怎么办？我给你的客户你都拜访了。
。是的。是的。是的我倒是有个办法，可以找隔壁北城的客户。王东辉就算有天大的能耐，也不会染指到那里。如果我们出城被王东辉发觉的话，蓝天会想找我。没事，我留在这儿。我每天多点几顿饭，然后让别人都以为我们都在集团就行，是个好办法。那我们只能选择地点，我们开场。没事啊，这样就更有时间。站站站住！打打打打！把把你身上有钱的东西都都都给我拿出来！你个臭狗，还敢打我女朋友的，还这么好看？我有脸看你不顺眼？我打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打谢总果然是国色天香，女中豪杰啊！来，我们喝一杯。吴老板有点急事，接个电话。哎，谢老板，你可真的是忙啊！这个时候我就不要再接电话。来，手机给我。吴老板，我是专程来跟您谈买卖的。你可别告诉我。你这么大老远跑过来，就是为了等着我吃一顿饭？你什么意思？没什么，想走也可以，至少把这杯酒喝了再走。可以走了吧？你在酒里放了什么？没什么，为了。既然出来做生意，总要付出一些代价。你们都出去吧，把他带来的那个保安也赶出去。是是。果然是国色天香。啊你看，你看，小野猫，让开！叫，叫到火炉后有人来救你，住手！臭！来人，来人！干什么？干什么？什么？对了，哎。这样，这样，这样你怎么样了？小友没事吧？医生刚给洗了胃，没有生命危险，都是我不好，没有保护好他。我外卷说，谁也没想到吴老板是那样的人。你想不就好？小南。天武集团怎么样了？还是那个样子。但是我有个消息要告诉你。什么消息？还记得当时我们才七八岁吧？然后我们去爷爷家吃饭，爷爷告诉过我们什么？你说谢家的秘方？对，有了那个就能救天武集团了。但是你还记得爷爷当时说了什么吗？不过那个秘方在谢家的庄园放着，我们……对呀、啊，我们现在进不去谢家庄园。你们进不去。我可以。喂，董伟总吧，我是新营的保安，我决定弃暗投明。顺便，我这里还有重要的情报。你就建议破保安，至于这么大排场吗？吴董，这个保安厉害的很，我可不信。我告诉你，你别花了冤枉钱。哎，薛天笑。把我那瓶酒，我这都拿出来。是，快走。你疯了吗你？咱俩结婚时候，咱爸都没舍得喝，你给一个破保安喝。女人，董会长，
之前呢，是我多有得罪，请您见谅。嗨，那些啊，都是过去的事情了、啊。以后有钱啊，咱们大家一起赚。哎，我听你说，你好像有一个非常重要的情报啊，董秘书，我呢想先解释一下，之前啊，是我多有冒犯。就是冒犯吗？嗨。之前啊，是谢莹答应我要跟我一笔大的报酬，所以我才那么出力的。那现在怎么又叛变了呢？我这不是也才知道，原来天武集团就是个空架子，良禽择木而栖嘛。我这，哎，都明白，都明白，这些啊，都是小事情，重要的是什么情况？董辉总，我这情报可不能白说、啊。董辉总，在谢家的仓库里藏着谢家多年的秘密，这就是我可以寻找的。谢家的千年秘方、啊，<笑>没错，藏秘方的位置就是谢恩告诉我的。快，把它打开，快！这，这就是我们苦苦寻找的秘方。<笑>感谢你，开恩做了这么久的。想跟我玩心眼儿，下辈子吧。谢影，好吧。怎么样，谢影，你应该是今天。王东辉，放开他！走吧，王东辉有我妈的，你会遭报应的。对呀、啊，我会遭报应，但是我遭报应之前，我骗不了兄弟。我呢，现在给你个机会，这份合同你签也是签，不签也是签。我，我不会签的。你不会签。<笑>这下天武集团就是我的了，你们呢，就等着困死在这里吧。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！天武集团现在是我的了！哈哈哈哈哈！恭喜恭喜啦！那接下来来接下来接下来，我先把那群工人遣散，然后咱们就等着拿补偿款吧！哈哈哈哈哈！那你儿子呢？不管了吗？对对对。儿子肯定不会不管，不过现在我已经做到了。你要干什么？那女人，先把后门关了，然后大事给办。魏总，小少爷的头发已经送去做 DNA 检测。好、哦，送去送回，这件事。是。陈兄，陈兄，你醒醒！谢。王东辉拿走了合同，拿了我的手艺，外面，外面还有人把着。别说，我想想办法。我就知道。干嘛呀你？吓我一跳！你能不能安静一点？白纸黑字你自己看。五二 A 机缘相似。不可能！这绝对不可能！这这是假的！啊
白纸黑字写的能有假？我就知道我没儿子，这是你和谁的野种？我，你听我解释，不是这样的。念在我跟你旧情的份上，我给你三个小时，收拾东西，带上你的野猪，快！你真的不听我解释吗？给我滚！那杨毅那我怎么办？我还管你，你的死活从现在开始跟我没有一毛钱。天武集团的股份，因为我的一半，那是我的婚后财产。哼，还天武集团？现在天武集团。你居然骗我签下这种合同！幸亏我留了一手，现在死心了吧？还不赶紧滚！喂，姓赵的，我是来提醒你的，你欠的债还有两天就该还了。还的话，你可要做好准备啊！现在死心了吧？还想从我这儿要钱？还不赶紧滚！你要是不走，一会儿我让人把你拖出去，更不好。给我等着！是，下去吧。可是东辉总说，说什么？你们东辉总都听我的。赶紧下去！你来干嘛？东辉的软蛋，你居然又远出来！这是什么意思啊？不知道什么原因，他居然知道了孩子不是他亲生的。那你干嘛要放了他？王东辉不让我好过，我自然也不让他。我现在放了你，他现在去办企业过户手续，你们赶紧去办。啊，等等，这真秘密，还在西甲国里。是个信封啊！我再说。谢谢。啊，你们让谢云给打了，不讲你们干什么吃呢？看我回来不收拾你！你居然没用的东西，快点开！停车！停车！天天的。王东辉，我看你不干好。我的东西拿过来了，拿去下火。谁让地图了？不对呀、啊，你家的秘方不应该是什么古书什么的吗？我知道了，地图所在的位置应该是秘方真正存在的位置。好，现在就去。等等，我想还有更重要的事情要办。你不会是想找出是谁向王不会告密密吧？你应该已经猜出是谁了。说吧，王东辉为什么给你转二十五万？什么？没有啊。这是转账记录，清楚的记录着王东辉给你转了二十五万。我没想到我们这么多年的姐妹，抵不着区区二十五万。什么叫区区二十五万？什么？你是华城天武集团的千金，曾经身价上亿，就算如今破落了，也不至于那么难看。而我呢？我有什么？你怎么能这样想？我为什么不能这样想？这件事我可以既往不咎，但是我从今以后不屑于再问这东西。地图上都是旧名字，这到底是哪儿啊
，你应该能看到我们在干嘛吧？跟你瞧瞧。我有办法，让我想想。是你到底在想什么？等等。我知道了，这个地方就在城。你怎么知道？天机不可泄露。谁给你发消息？啊，没事，垃圾短信。哎，咱们赶紧出发吧。你真的不能原谅他吗？其实我查了查，小娜是因为父亲重病啊，才急需用钱。那他为什么不跟我说？你有那么多钱给他吗？待会给他发消息，让他等我。哎，你好，请问你是华城谢家的大小姐谢莹吗？啊，是我，老先生，您认识我？华城谢家的大小姐，我怎么会不认识呢？当年我还受过你父亲的恩情呢。此话怎讲？那还是二十年前，我被人骗了钱，还被坏人当街暴打，是你父亲仗义出手才救下了我，还叫我到他家里休息呢。那您知道我父亲在武城的住处吗？啊，对，就在这儿。谢谢你。哎，不好意思啊。哎、谁啊？还有个外卖到了，那个您认识谢老先生吗？谢老先生，嗯，不认识。哎，那个这房子是你的？我租的，怎么？那你认识原来的这套房子主人吗？哎，不认识。房子本来就是我租的，你们要问房东主人，就是问中介。哎，我知道房东去哪儿了，只是我不能随便透露他的信息啊。啊，是这样，我们跟房东是认识的。嗯，那你有什么证据吗？嗨，我们啊是想买下这套房。如果你们想买下这套房子的话，你们不用找房东，直接找我。我们是想尽快买下这个房子，所以想跟房主见一面。那更不用着急了，房主的信息在我们的电脑里都有，你直接找我谈。你们买下这套房子，心里底价是多少呢？呃，以前吗？什么？呃，那个，不好意思。对房价没有概念啊、哦，这样啊，哎、啊，呃、啊，是这样的，您能不能帮着我查一下，这个房子是不是凶宅？嗨、哎，这您放心，肯定不是凶宅呀、啊。你看，啊，对，哎，飞碟，嗯，哪儿呢？哎呀，真看错了。黄海路一百九十七号，从中间来看到的消息显示，应该就是这里。这个好黑呀、啊！有人吗？感觉这边好像很久没人来了。哎，怎么了？买到酒了。啊，嗯，坐着休息一下。嗯，好疼啊！我打救护车。哎，没信号啊！你照着，我给你按。哎，越来越疼了。你再等着。回去看看有没有人。我不要，我害怕。啊，那我在这保护你。嗯
，手机没电了。嗯，对讲机。喂，喂，也没信号。你说这里这么黑，会不会有老鼠啊？小老鼠没有，大色狼倒是有呀。哦，哎呀，你说你一个女强人，怎么还不这么担心？这是，哎，好多了，我看有这手。你说什么人？赶紧给我滚！我们是谢家后人，来这里寻找秘方的。啊？又是谢家后人？你们居然敢冒充谢家后人，是在侮辱我吗？我有证据，我真是谢家后人。什么证据？你们早说呀，不然也不会闹出这么大的误会。是我们谢家太久没联系您，生疏也是正常的。哦，对了，您刚才说的冒充是什么意思啊？我们家呢，的确和花城谢家有交情，这一点呢，当然，因此也经常有人企图来我这里骗钱。闲话不多说，我们需要您帮一个忙。请讲。我们谢家曾经把一个秘方交给您保管，希望您知道这个秘密。秘方。你们不是已经拿走了吗？什么？就在昨天，有个人自称是你们谢家的人，有凭有据的说出了秘方在我这里，而且还拿出了和谢家老先生的合影。我就……你把秘方给他了。那人是男是女？男的，身高大概这么高，头发是这样。那人是我谢家的养子，他趁我爷爷和父母去世，强取豪夺了我谢家的财产。什么？我？现在他连秘方都拿到了，可怎么办？这个王光辉，我被空藏了这么久，让他露馅了。跟踪器，是这个，就是他。让我们露馅了。对。那什么时候能？我们现在还能追上吗？他是昨天的，秘方我已经交给他了。不过，你说什么？我从面相看，他并不像你们谢家的人，所以对他有所保留。其实那张药方呢，在多年前一次意外中被水浸泡过，其中有一味药材的名字消失了。看来现在得马上找到王辉，让他放弃秘方。我和你们一起去，这件事我也有责任。说吧，你们又来找我，想干什么？王东辉，把秘方交出来。你开什么玩笑？这秘方可是能换成真金白银的好东西，我凭什么给你啊？那个秘方少了一味药材。你们休想骗我！他并没有骗你。当初我看你的面相，并不像谢家人，所以就没把这件事告诉你。你们想跟我耍心眼儿？我问问。没有天武集团的生产线，你拿着秘方有什么用？没有天武集团的生产线，我可以找别的地方来做呀。我，我马上就去找我的好朋友批量生产。那个秘方少了一味药材，可能会变成毒药啊！你休想骗我！王东辉，你最好脑子清醒点儿。我脑子清醒得很。我实话告诉你，你的那个好闺蜜小娜，她早已经被我收买。什么？什么姐妹情深呐、啊？比不过黄金四呀。宋克，兄弟，你可走不了。松开！住手！快进来！小兰。我们知道你的。说吧。到底为什么背叛？其实，就是我爸爸手术需要钱，不可能因为这个。我去看过你爸爸，状况还好，根本就没有那么严重。爸爸是为
什么？说，王东辉，他说，他说他有我的。什么？他有我的。哦，我先回避一下啊，有事喊我。大哥，那次我去吃饭，然后我被灌醉了。小娜呀，昨天晚上我们过得真好。我一直没忍住，就拍了点照片儿。您<笑>好，您拨打的电话正在通话。都给我枪光八蛋，小野。我不知道事情为什么会变成这个样子。没事，小兰，你也是被病无奈。谢谢，让我为付出代价。杨老板，这接下来啊，生产性价比高的事情，可都要有劳你了。好说，好说。<笑>王总干。我这边也有一件事需要拜托你一下，不知有没有得到你的满足啊？<笑>什么事啊？谢家秘方啊，我一定是求婚大名了，一直盼望着一夫之地。这，你放心，不用看全部，只看到一部分就行啊。好说，好说。<笑>老总，你。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！喝酒，来来来，我的筷子。<笑><笑>来人呐！来人呐！哎呀！妈的，这东西！怎么样才能拿回秘方呢？我问了振祥，他现在在被关禁闭，也不知道秘籍在哪。哎，我有个办法。现在王东辉还以为我是他的人。估计对我没那么大的防备心，这可行吗？严格的来说，没有问题。那你注意安全。<笑>小娜，你终于想明白了。是啊，东辉哥，与其跟着谢颖他们吃苦受罪的。还不如跟着您吃香的喝辣的舒服。<笑>好，好，好，来，干了这一杯。对了，东辉哥，我听说你拿到了谢家的秘方，可否给我开开眼？哎，那可不行！哎呀，东辉哥，我都是你的人了，你就让我看看嘛。<笑>好，好，好
，我这就拿给你看。这个秘方啊，它就在我身上，和我形影不离。东辉哥，你还以为我真看你的秘方啊？我才不感兴趣。哦，这个呀，是我让朋友从南非专门给我运过来的天空之眼，只可惜挂上有蛇了，他一点也。谢谢东辉哥，小影，我知道王东辉的秘方藏在哪儿了。好，接下来就看我的了。等等，这次我要自己出来，亲自跟王东辉做个了断。说吧，你们又来找我，想干什么呀？我们来是想跟你谈谈。<笑>谈什么？谈合作？我告诉你们，我已经找到厂家了。不需要你们天武集团了。那秘方还少了一味药材，你打算怎么办？我才不管这些呢！我只要有了秘方，能把它卖出去，有钱赚就行了。我还是希望你能把秘方交给我，不要让谢家的秘方外传。我凭什么要听你的？你也是谢家人啊！哈哈哈哈哈！你说什么？你看看我姓什么？我姓王，我才不是什么狗屁的谢家人。这个狼心狗肺的东西，要不是谢家，你能有今天？我有今天，也不是靠的谢家呀。这么看来，完全没得谈了。我本来就没想跟你们谈，送客。慢着，你怎么来了？没错，就是我。我可不欠你什么钱，是少晨曦欠的。你确实不欠我什么钱，但是你是少晨曦的债务担保人。什么？怎么可能？白纸黑字，证据确凿。不可能啊！怎么可能？王东辉，如果你愿意把秘方还给谢家，我愿意花钱买。不行，我还指望秘方给我卖钱呢，我怎么可能卖给你？或者，你可以拿你的房子抵债。不行，房子是谢家，跟王东辉无关。那我不管，我只要抵债。好，欠债还钱，天经地义。咱们走。稍等。你刚才说你是华城谢家，怎么了？别误会，我只是对华城谢家久仰大名，今日一见，果然非同一般，想和你交个朋友。没什么，希望以后井水不犯河水。只是……好，那我们就不打扰你讨债了。哎，你刚才为什么不让我把话说完？这个杨一啊，我感觉他身上有一股邪气，我怕万一一会儿出现什么意外，我顾不到你。哟，你不是天下第一保镖吗？还怕这个？这不是担心你吗？你又不是单纯只是我的客户啊。哎，对了，你家的房子问题怎么办啊？房子卖了还能再买。这个秘方还是当务之急。且慢，你们真的是谢家后人？我不是，这回事。这房子原来也是谢家的房子。什么意思？啊，没什么。我要将它物归原主，还给谢家。啊？你别问那么多。我已经让王东辉收拾东西走人了。明天。明天我就把房子还给你。
他什么意思啊？不管他呢，当务之急还是密码。杨老板，交给你的事情准备的怎么样了？<笑>马总，这里面装的就是根据你提供的秘方熬出来的汤剂。嗯，不愧是梁总啊，这么快就把它生产出来了。马总，据我所知啊，根据谢家秘方熬出来的汤剂，如果配方完全的话，配料十足，它可是大补啊。但是你王总提供的秘方，可少了一味配料啊。这可是我辛辛苦苦从谢家搞来的秘方，怎么会是这个样子？王总，咱不说那没用的，来，把它喝了。今天就当着我的面把它给喝了。梁总，不太合适吧？我这喝了一肚子酒，喝这个。<笑>王总，今天。你不喝了他，就是不给我梁总的面子。喝了他，哎呀，梁总，你大可不必。哼，早跟你说了嘛，只要喝了他，就万事大吉了。梁总，这可是我辛辛苦苦从谢家偷来的秘方，怎么可能有假呀？您就相信我吧。谢家的秘方，那可都是绝密的。王东辉，你才是地地道道的谢家人。什么？你们怎么来了？还好我们打探到是梁老板生产残方的要紧。这么解释？哼！谢家三番五次毁我好事，还要你付出代价。你是什么？天岁，你没事。哦，叶惊人，你没事吧？没事，小伤口。你很棒啊！我要怎么样感谢你们才是啊？幸亏这汤剂没有批量生产，否则的话，我可就惨了呀！杨老板，您用的秘方是我们谢家的，我们肯定有责任。我要怎么样感谢你们？只要您之后能够继续跟我们合作就好。那是当然，没问题的。我希望我们以后的合作，我能生产全部的谢家秘方。你们拿回谢家秘方了？对呀、啊嗯。太好了。哎，但是现在最麻烦的事，就是最后一味药材到底是什么？现在呢，只能根据各类药材的功效去推测。但是谢家的秘方已经几百年了，真要一味味试，那得多麻烦呀！这目前我也没有别的办法，只能这样。你从哎，对了，嗯，当年有一次我丢了魂儿，我爷爷好像给我熬制过一次谢家秘方的汤药。那，你喝过，你能分析出其中的成分吗？这你就为难我了。那你不是废话？哎。你先别打断他啊！你继续说。我当时回过神以后，我爸好像给我拍了一张照片，我记得哈，好像是拍到药材了。我去找一找。这太模糊了。我有办法。嗯、找我干嘛？哎呀，你的扫描仪，借我用用吧。扫描仪我这儿有啊。你的不行。老许，我可要那个能无限放大的。哎，行吧，你过来，把照片带给我。照片给你。哎呀，还得是你。走，你等会儿。哎呀，你知不知道你现在任务就要完成了？哎，我知道啊
，到时候老爷子就会给我打钱的。不光这样，哎呀，好了，回头再聊啊。哎，药材我请你们放大，你看看有没有？药材原来是这个，这药材我不认识啊。什么药材呀、啊？这个东西在我家是用来填枕头的、啊。你们在这儿等着啊，我现在就回去把我家枕头给拆了。哎呀，填枕头，哎，药材我已经煮好了。就是这个。哎呀，世界之大，无奇不有啊！梁老板，汤剂我带来了，您拿去检测吧，绝对没问题。你们谢家人不是相信的。哈<笑>，果然呐、啊。谢家的真正的后人还是靠得住的啊！多亏了梁老板还愿意跟我们合作呀。嗯，<笑>你们找到秘方，我的任务也就完成了，我回家了，告辞。你不留下帮我们了？我也没有什么可帮的。对了，有个人想要见你。那，你们先聊，你们先走。对不起，小影，之前没帮上你的忙。没什么，你已经尽力了。那想问什么？不用问了，下午回天武集团上班，一切照做。真的吗？谢谢你，太好了。啊，好，没问题。怎么样？梁老板已经把秘方的汤剂生产出来，第一批啊也顺利卖出去了。谢家终于要重新振兴了。哎呀，那太好了，恭喜你啊！当然也得谢谢你啦，没有你的话，很多时候都不知道怎么办呢。这也是你本身就是经过英雄啊。哎，对了，接下来怎么办？接下来，要不我们出去玩玩，旅游一下？行啊。嗯，我们去哪儿呢？你好好想想。接电话。回老区。什么？我知道了，好吧。怎么了？嗯、啊，啊，是老许，上次不是让他扫描照片了吗？这次非要让我帮他个忙。那我先走了。长那眼睛、啊，我就知道他现在也没你。我必须要回到组织上吧。废话，你现在任务完成了，自然要归队。你忘了我们公司的规矩了？我知道，完成任务必须归队，否则否则以叛变为罪，公司其余特工必须将其带回，否则。这样、啊。我们曾经指腹为婚过。什么？我们两个指腹为婚？对。这也是为什么我知道你是谢家之后会那么镇定。可你也不是花生的。我乃是天阳市杨家，我们杨家在天阳市曾经也是风光一时。怎么说？当我们刚出生不久的时候，我爷爷就跟你爷爷给我们定了亲。这没什么意思。是啊，当时我们杨家突逢变故，变得一无所有。我也是经历了十几年的打拼。
才有了现在的事业。啊哎，你也不用为难，你知道吗？当我见到你第一眼，便对你有了好感。那你在知道我是谢家后人之后，为什么不说？当时我还不敢确定，直到我问过了管家，他给我看了这个。对，这是我们俩。这上面还有我们两个人的手指印。为什么谢燕他这么早就定？我怎么也没有想到，原来老爷子接的委托就是杨家委托。合着我就是个臭老板，跟老板打工，还以为自己能。本来不就是这么个情况吗？我太傻了，明明不可能得到，我居然还舍弃。陈雄，你个癞蛤蟆，还想吃天鹅肉？来，喝一个。老徐，太操蛋了，我难受。天雄，今晚我们不醉不归。你也够有本事的，自己一个保镖，居然帮谢总生意做上去了。<笑>对了，杨家也是正儿八经做生意，为什么他自己不帮谢家？不要我呢？杨家估计是不敢保证谢家能东山再起，怕成了一个累赘。再说了，谢杨毕竟有几分姿色，杨姨这小子肯定对他有点意思。你说人家好色，嗯，你不也好色吗？<笑>我也好色。走了啊，哎，睡吧。明天别忘了去总部报道。走了。选择什么呢？别做梦了，睡吧。哎，怎么就你一个人？陈雄呢？我也不知道他去哪儿了，从昨天晚上就找不到他。那你不找找他，你不怕他被别人拐跑吗？他不拐跑别人就不错了。那你更得找找他啦。我这不没时间吗？一直在忙着天舞集团的事，等我忙完了你就去找他。你给他打个电话不就行了？我打过了，没人听。都这么晚了，还在忙呢？啊？忙什么？我可以帮你。不用了，他忙得过来。这个是周末野生动物园的门票，到时候我等你啊。老爷子，陈雄啊，已经顺利完成了任务，让客户顺利和谢颖搭上了线。干得漂亮，杨军啊，已经转过去了。那我们这就回公司了。哎，回来吧。哎，老爷子，我呢想请个假。为什么呀？哎呀，我这不是完成任务了吗？接到任务之前呢，我正在钓鱼，我鱼还没钓上来呢。哈哈哈哈好吧，我就批准你钓到鱼为止。喂，老徐，我的鱼竿呢？没有鱼竿，我怎么钓鱼啊？告诉你啊，你都有人玩吗
，但是我们店里特别不干，哎，我操！啊，我有点事儿，去处理一下，你在这等我一会儿。啊。杨总，这是天武集团的公章，我已经拿到了。行，来，算了，合同就在我抽屉里，赶紧拿章去盖了。对了，玩会儿啊。记得去擦我那领奖金。谢谢杨总。江毅，你什么意思啊？陈雄，江毅，死了。谢谢啊，这人偷了天武集团的账，肯定不会干什么好事。那是误会。什么？是我让他手下去公司拿公章的。我跟杨毅的公司现在有业务来了。谢谢啊。你怎么可以随随便便把公章交给别人呢、啊？你有什么资格管？这跟有没有资格完全没有任何关系。那你为什么不辞而别？好了，都是误会，误会解除了，不就好了吗？咱们走。陈雄，我曾经是对你有过心，但是你居然不辞而别，不负。我不是不辞而别，我是太匆忙了。匆忙？匆忙什么？忙着去钓鱼吗？好了，别生气了，咱们走。小张，这个人扰了新小姐的安静，让她走。你是保镖吧？快走，别坏了规矩。别生气了。佳佳，你在车上等我。啊。那个保镖。好的，杨总。陈县长，你好，我接到新的任务，过来保护你。哦，你等我一下，我去拿东西他说：“是怎么回事？”原来他一直到我身边，连你也被骗了。我也没想到。后来我查到，这四年中的信息是假的。什么？你查到真正的委托人是谁了吗？可以用手机让他洗脑，查出全国虚拟号码的牌匾，这样我就能查出这个人的信息了。我查到了，事不宜迟，咱们赶快过去。嗯、好，我东西给送过去。拜拜，拿盒烟。老板。您这还用公用电话呀？哦，这不以前电话吗？真的怪可惜的。那最近有人打过吗？啊，你还真别说，还真有。大概什么时候啊？你们什么人啊？老板，我们身份特殊，不方便透露，您配合我们就行。哦，是这样。啊，那我这有监控，我给你截个图。我来。这是杨一的手下，走，去讲。方月，不好了！啊，公司找杨老板收货款，发现都被人转走了。什么？哎，不用担心，是我收取了货款。是，你为什么不经过我的允许擅自收货款？
哈！为什么呀？因为整个天武集团已经都是我的了。天武集团的钱，那不就是我的钱吗？你说什么？<笑>你可能还不知道吧？天武集团现在已经姓杨了。你居然利用我的信任，你卑鄙！不识好歹！<笑>让你尝尝我弄过来的新玩意儿。你是来找谢影的吗？不是，你知道他在哪吗？你还有脸来？你知道你一声不吭的消失了，谢影有多伤心吗？我也是有苦衷的。你能告诉我他在哪吗？他刚刚给我发了信息，说想出去玩玩散散心，现在应该还在家里收拾吧。我怎么去啊？哎，谢影呢？谢影啊！他说出去玩了，应该是去旅游了。你怎么不问问？他是我的未婚妻，你管不了。你什么？你只是我雇来的保镖。现在任务结束了，你可以消失了。还没有确认客户的安全，不能消失。你的客户是我，不是谢莹。那谢莹做了什么？我刚才已经说了，他出去旅游了。小张。顾客，怎么样？行，找到了吗？没有，杨姨说她去旅游了。你是不是傻呀？你说什么呢？你忘了，当时在谢影的手机里安装了定位软件，而且还是秘密安装的，没有告诉任何人。哎呀，我怎么把这事给忘了呢？坏了。定位显示，谢莹就在谢家庄园里。那你还不赶紧去救她？啊，走！怎么了？坏了！谢莹好像给我下毒了。走！走！快点！快点！快去怎么了？快去！快去！去去！救谁呀、啊，同学？救！救！救！谢！翠雄，翠雄，老爷子，翠雄晕倒了。这小子死死违背我的命令，我是不会管他了。但是，翠雄他，这怎么办啊？翠雄，翠雄，慢着，我来。你是？我叫振祥，东电医术，让我试试吧。哎，翠芳，你醒了，我把你体内的剧毒都逼出来了，快，快去救谢影。哎，你现在一点体力都没有，恢复的话要很长时间的。哎，我有办法。这，这是什么？这是我家祖传的续命水，能够让人很快的恢复元气。快给我！只是只是什么？只是这药劲儿实在过于猛烈。如果你这么做的话，可能因此丢掉性命的。哎，快拿多了，快给我！有、啊啊，陈勇，陈陈勇，陈勇，陈勇，没事，陈勇。是白痴，赶紧走，慢着。这伤能解药，如果你再被吓到的话，可以用它抵抗一下。好。救命！救命！
。喂，小娜，我在我家的重点里，你快点！你让他多嘴。有人吗？开门啊！仙影，仙影，仙影，仙影呢？他不是说出去旅游了吗？你休想骗我！刚刚仙影还给我打电话说他在家，你把他藏哪儿了？哎，仙影，干什么呢？没看到谢家庄园正在装修吗？杨一呢？让你们主子出来！你要是打干葱，敢直呼我们老板的大名，给我打！谢阳，谢阳不愧是天下第一保镖，天让你找到了。杨一，你在哪？你给我出来！你猜猜我到底钻在哪儿了？哎呀，小易，你替俺做了什么？把他救出来！你现在还管得上谢莹吗？有没有觉得不太对劲呢？三、二、一，天下第一保镖也不过如此啊！你就等着跟你的谢莹。在地府做对死鸳鸯吧！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈活不过今天了，瞧，杨毅，你为什么这么对我们谢家人？这句话应该是我问你才对。谢家对得起我们杨家吗？少卖关子，你快快说！我就让你们死。当年你们谢家怎么对我爷爷的？你怎么不知道这事儿啊？不知道，那就让我来告诉你。当年我们杨家在最困难的时候，想让你们谢家帮我们，你们明明答应了，最后却是背后捅了我们一刀。你想干嘛？我想干嘛？哈哈哈哈哈！你说我想干嘛？我只要一松手，你俩呀，就活不过今天了。你听我解释，你听我解释。解释什么？有什么好解释的？当年那件事情，我跟我爷爷在外边旅游，你说杨家的管家来我家，当时我爷爷给了他一笔钱，他就走了呀。对，你解释哪里？是我杨家。不会还钱，所以才这样做的。不可能，绝对不可能。再老实说，是你们谢家不愿意借给我们钱。当时管家真的把钱拿走了，不信你可以查一下当年的支票，你翻到那显示器，你就能看到。不可能的。不可能的，不可能！要是你们，一定是你们在骗我！你，就当脑子清醒点我们不可能伪造支票，那都是有事情的。不可能，一定是你们在骗我！我要让你们死！哎呀，哈哈哈哈哈哈！
哈我笑你们傻。现在啊，距炸弹爆炸只有二十分钟了。炸弹在哪儿？炸弹在哪儿？你们猜呀、啊！啊！天武集团，走！打算快点开炸，有炸弹！炸弹在哪儿？你赶紧跑，过来站。我给你一。好吧，给我镜我记得就全完了，快跑！我的任务就这么破你！不要怎么了？还没吗？没事，没事，简直太好了。我是谁啊？而且我啊，以后谁来保护你啊？你到底是怎么做到的呀？我开着车的时候，就想到隔壁有个大湖泊，我把车开进湖泊的那一瞬间，就跳车了。你知不知道这有多危险啊？我有把握的，那我们两个直接跑不就行了吗？你何必要这样？那万一天武集团被炸了的话，你以后哪还有钱请我做保镖啊？讨厌！滚！我不要你！我把身份信息和定位手机全丢在了车里，公司得到信息。应该是我已经被。今天欢迎大家莅临二位新人的新婚大礼。现在，我的好兄弟和我的好妹妹共同饮交杯酒。换一个，换一个，换一个，换一个，换一个，换一个，换一个。谁？不是吧？这也能找到？不是，陈兄，我是代表公司来恭喜你们的。什么？你还不知道吗？现在公司员工允许结婚。哎呀，还有这好事啊！你等什么呢？来，小杯酒，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个。